سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان نهایت عزیز شاگردان گران قدر خوش آمدید میگم به چینل زیبایتان تدریس ریاضیات فیزیک کیمیا با من انجینیر نصیر احمد عبادی و شکل تحلیلی صبح شما بخیر چاشت شما بخیر شب شما بخیر هر لحظه ای که ما را میبینین وقت شما بخیر امروز ان الله اگر رضای پروردگار پاک باشه راجع به واحدات عملی فیزیک بحث می کنم اما قبل از اینکه واحدات عملی را تعیین بکنم لطفا برین یک اتاق را پیدا بکنین که کاملا تنها باشین و گوشی را به گوشتان بگذارین همه موانعی که باعث عظیم می شوند که شما را مانع درس شوند اونا را لطفا از پیش خود دور بسازین چای تان یک طرف کنین نوت بگیرین و تا بتانین موضوع را درک بکنین فیزیک هر چقدر که ما پیش میریم جالبتر میشن اما چقدر که دقیق باشین به همان تناسب این درستتر میفهمید بر صورت امروز میریم سری واحدات عملی واحدات عملی زمانی که شما سر واحدات عملی بحث میکنید واحدات عملی در فیزیک به کدام واحدات گفته میشه واحدات عملی به در فیزیک واحداتی هستند که واحد فیزیک نیست ما واحدات فیزیک واحدات اساسی همون نوع واحد بود که معرفی کردم اما به این واحدات ما سر کار داریم معمولا در حقیقت بر ما ساده میشه فرض مثال شما تصور بکنید یک کسی میخواد بره فرضا زغال بخره چوب بخره و میره پیش دکاندار و برش میگه که برای من 2000 کیلوگرم چوب بده برای دکاندار خودش سنگین است گیر استفاده بکنه و در حقیقت ایواز ازی استفاده میکنه تون بر من دو تون چوب بده همین رفت همه اینگه پگه من میگم فاصله از اینجا تا با آفتاب یک اشاره چار دو اف زرده و نمای یازده میده است این خودش یک سنس جور نمیکنه مشکل است ایواز ازی ما یک واحد دیگی برش انتخاب میکنیم این واحدات در کل یاد میکنن واحدات عملی واحدات عملی چند مثال شبرد اول واحد مثال میخواد یک واحد عملی در طول در طول یکی از این واحدات عبارت از استرانیمیکل یونت است یعنی واحد بیجونی واحد نجومی واحد نجومی به کدام واحد گفته میشه؟ واحد نجومی در حقیقت شما که فکر بکنید که یاس زمین یاس آفتاب فاصله بین زمین تا آفتاب آیا یک فاصله نیست؟ اس این فاصله را یاد میکنن ای یو واحد نجومی یک واحد نجومی فاصله ای که بین کی کی است فاصله ای که بین زمین و بین آفتاب است نام از ریاد میکنیم یک ایو یک ایو از نگاه متر یک اشار یک چار نو شش زرب ده و نمای یازده متر است یا تقریبا یک اشار چار نو شش اگر را انداخت بکنیم یک اشار پنج زرب ده و نمای یازده متر اینا لگر من میگو از اینجا شروع تا به آفتاب فاصله یک اشاره چار نو شش زرد دو برمای یازده متر است ای زود برما سنس جور کده نمیتانه ای وید ازی اگر ما بگویم یک ای یوز فامیده میشه یا یک اگر مثال دیگر میتان اینی از فرزن فلانی سیار فرزن زمین ای از یک سیاری دیگر سیاری فرزن سال تصور بکنیم که نبتون ای از زمین فاصله بین زمین و نبتون را بچه ها میفهمین چقدر است؟ یک سوال میکنه چقدر از اصلا میگم فرض مثال تصور بکنیم که دو اشار یا چار پنج زرب در بنمای بیست و دو متر بیست و سی متر این سنس جور نمیکنم خب این یک فاصل است اما به ایواز ازی اگر من میگم که دو ایوز مثال میتون اگر من میگم دو ایوز اینجا آجل انسان درک میکنه که والا میفهمی فاصله بین زمین و نیفتون چقدر است در حدود دو چند فاصله ما وافتا یعنی در حقیقت واحدات عملی واحداتی نیست که فیزیک با سر کار داشته باشه اما انسان ها از او استفاده میکنه 
و ای واحدی که بین زمین و بین آفتاب است ای واحد را یاد میکنه به نام یک واحد نجومی فکر میکنم بسیار کلمه ساده بود خیر اگر تعریف شه بگیم فاصله بین زمین و بین آفتاب نام زیر چی بگیم با اندازه یک ایو واحد مشکل است کپی کنی نوچه تستر خلاص است پاکش میکنم مثال دیگه در واحدات عملی از نگاه فاصله البته فاصله های بزرگ را مده نظر میگیریم عبارت از لایت ایه یا سال نوریس سال نوری کدام فاصله را میگن؟ اگر شما نور را مده نظر بگیریم لازی که حرکت میکنه نور در یک ثانیه چقدر فاصله را تایی میکنه؟ میگن 300 هزار کیلومتر در دو ثانیه 600 هزار کیلومتر سه ثانیه 900 هزار کیلومتر امی رقم در یک ماه یک فاصله در دو ماه یک فاصله در شش ماه یک فاصله در دوازده ماه که یک سال است آیا از نقطه ای حرکت کرد تا به نقطه ای بی خود نرسان؟ رسان این فاصله که ایجاد میشه بین کی و کی؟ بین نقطه ای و بی ای چقدر فاصله است؟ ای عبارت از فاصله است که نور در چقدر وقت تایی کرده؟ نور در یک سال تایی کرده این فاصله رو یاد میکنه به نام یک ال وای سال نوری خیلی یک سال نوری چیست؟ فاصله ای که ز... ام... نور در یک سال ام... البته میپریماید اگر قیمت عددی از زیر ببینیم نو اشاریه فکر میکنم یک ال وای نو اشاریه چار پنج شش ضرب ده به نمای ضرب یک الوای شما کیلومتر باید از بامتر تبدیل بکنین یعنی از نگاه زمانی تقریبا یک اشار چار پنج شش ضرب ده به نمای فکر میکنم پانزه متر یا چار شش اصلی یک اشار یا نو چار شش ضرب ده به نمای یازده متر ضرب ده به نمای پانزه متر مزرد میکنم یک الوای یک سال نوری یعنی نور در یک سال اینی فاصله را میپنی ناشر چار شر زب دبل مای پانزه حال سوال اینجاست که ما از ایو در کجا استفاده میکنیم از ایو معمولا برای سیاره های نزدیک و ما از الوای در کجا استفاده میکنیم از الوای برای فاصله های بسیار دور یعنی فاصله بین ستاره تا ستاره ستاره الا ستاره ما استفاده مثلا اگر از پیشتان سوال بکنم که فرض مثال ما در کره زمین واقع استم تصور بکنیم اینی از کره زمین و اینجا شما استاد استین با پدرتان و اینجا یک سیاره را میبینیم و این سیاره و این ستاره را میبینیم این ستاره نور میده و این وقتی که میاید این قسمت پدرت میگه که بچین اینی ستاره را که میبینی کدام ستاره؟ اینی ستاره این ستاره چی را معلوم میشه؟ فرض آبی بنان امی ستاره را که میبینی این در حدود پنج سال نوری از ما فاصله داره پنج سال نوری از ما فاصله داره معنای جمله چیست؟ معنای جمله ای است که اینمی نور که ای را آلی میبینین آبی اینمی نور آبی پنج سال پیش حرکت کرده بود امروز به چشم شما میخورد وقتی که من میبین فلانی ستاره رنگش آبی است و چهار سال نوری فرق داره پنج سال نوری فرق داره این کلمه چی معنا اینم این نور کی روان کرده نور آبی این در حدود پنج سال پیش روان کرده بود و آل مدیدا مثل که آل سال است 2019 و پنج سال پیش 2000 فرزند 14 به نام 2014 در اگه آبی خود فرستاده بود امروز ما تو یعنی میبینیم فکر میکنم ساده است هدف فامیل یا فرض مثال من میگم فلانی ستاره رو میبینه نه 20 سال نوری رنگ از چی است رنگ سرخ 20 سال نوری از ما دور است معنی از چی؟ این همین نوری رکال در چشمت میخوره این همین 20 سال پیش پایستاده شده آیا این ستاره حال زمون موقت است یا نیست؟ از این خبر نیست آیا همین ستاره همیاری در همون موقت است یا نیست؟ از این مدقیق نمیفهم ولی همه قدر میفهمم آیا رنگش همین لحظه فرض مثال اگر 20 سال نوری فاصله داره یا 5 سال نوری فاصله داره و رنگش هم آبی میبینیم آیا همین لحظه آبی, آبی است در سال 2019 یا نه؟ نه از این نمیفهم برند در سال 2014 آبی بوده و رنگ آبی خودم فرستاده 
فکر کنم این موضوع کاملا فامیل است تا اینجا سوال داریم زودتر یا کاپی کنیم پیش میریم ما یک بینم تخته معلوم میشه بسیار مقبول بسیار زیبا خب باکش کنم در طول در واحدات بزرگ یک واحد دیگر هم مدی نظر میگیره که از این کده واحد بزرگ برای فاصله تعریف نشده او عبارت از کی است؟ پارالکتیک سیکند یا پارسیکند پارسیکند کدام فاصله است؟ دقیق باشین این شما تصور بکنین زمین این فکر بکنین آفتاب فاصله بین زمین و آفتاب چقدر است؟ یک ایو فاصله بین زمین و آفتاب چقدر است؟ یک ایو حال ما میریم این از این زاویه مشاهده میکنیم این زاویه چند درجه است؟ ده درجه دور میسازیم این زاویه چند درجه شد؟ یک درجه دگان دور شد آنقدر دور شد آنقدر دور شد که این زاویه به مینیمم قیمت خود برسه که این بارد از چقدر است؟ یک ثانیه یک ثانیه چقدر است؟ دقیقه رو بریم با شست ایسا تقسیم بکنیم یک مزرد میخواییم درجه رو بریم با شست ایسا تقسیم بکنیم یک دقیقه میشه باز یک دقیقه رو بریم با شست ایسا تقسیم بکنیم یک ثانیه میشه اگر زاوی دید یک ثانیه باشه و فاصله کدام فاصله یا قوس کدام قوس قوس که بین آفتاب و زمین است که بارد از یک ایوز از زاوی یک ثانیه که مشاهده میکنیم اینی فاصله ای که ایجاد میشه عادی فاصله یکی است این فاصله ای که ایجاد میشه که عبارت از شاس اینی فاصله عبارت از پار سیکند است یا پارالکتی سیکند اگر ما بگم قیمت عددی از چند است 3.84 ضرب در بنمای 16 3.84 ضرب در بنمای 16 متر از این کده واحد بزرگ نداره ما فکر بکنیم تقریبا سی اشار یا بیست و شش مرتبه از الوای کرده یا از سال نوری کرده این فاصله بیشتر است این واحدات عملی در طولهای بزرگ فکر میکنم در پارلکتی سیدن بسیار ساده است دوباره تکرار میکنم فاصله بین زمین و آفتاب چقدر است؟ یک ایو و از کدام زاویه میبینیم؟ یک ثانیه فاصله که ایجاد میشه این فاصله بیاد میکنم برای می پارسی کنیم تا این سوال است؟ کابی کنیم آجه؟ دیستر خلاص هست؟ پاک کنم خب همین رقم در طول واحدات دیگه که معمولا ما سر و کار داریم استفاده میشه یکی کی از انچ فکر میکنم دو اشاره اینجا چهار سانتی متر دیگر فوت یک انچ فوت دوازده انچ خواهد شد و از نگاه سانتی متر اگر ببینید تقریبا سی اشار چلش سانتی سی اشار یه چلش سانتی متر ساده است نه؟ و یک واحد دیگه داریم به نام یارد فکر کنم نوود اشار یه چلش سانتی متر و همی اقام مایل وایداتی هست که استفاده میشه این مایل هم دو قسم است یک مایلی که در این سطح زمین ایجاد میشه شانزه سال و نو متر اینی فکر کنه نقطه ایس و این نقطه نقطه بیس این قسمه این مایل در حدود شانزه سال و نو متر و یک قسم, یک قسم دیگه ایسی داره بنام ناتیکل مایل مایل این چه رقم است؟ اگر اینی خط ما ای بی به اندازه یک مایل باشه تیاره وقتی پرواز میکنه و خط مستقیم پرواز کرده نمیتونه اینی فاصله را کی تایی میکنه این دعوان نمیتونه که مسیر خود کاملا خط مستقیم تایی بکنه 
بنان که قوسه که در مقابل ازی با وجود میه ای بارت از ناتیکل مایل است مایل است و تقریبا 852 متر 1852 متر ای واحداتی هستن که ما روزمره معمولا استفاده میکنیم و بیرم تخته معلوم میشه نا مقبول است بسیار فکر میکنم ساده است همی رقم در واحدات کوچک هم داریم مثلا برنامه فیلتومتر برنامه مایکرون برنامه نانومتر اینا هم واحدات هستن که معمولا استفادهش میکنیم در واحدات کوچک گفتیم فرض مثال مایکرون از نگاه تو مایکرون که در حدود دو مایل پی شش متر است یا اگران تایی مایکرومتر میگن و همی رقم انگوستروم انگوستروم ای در برنامه منفی ده متر است و واحد دیگه داریم برنامه نانومتر واحد دیگه داریم برنامه فیلمی یا فیلمتومتر فکر کنم در برنامه منفی پانزه متر که در وسط از این مایکرون ما میتونیم البته قطر مالیکولا را مده نظر بگیریم در انگوستروم سر قطر اتم ها بحث بکنیم در فرمی بالای قطر ذرات کوچک خستوی که بارد از پروتون است، نیوترون است و همی رقم الکترون است، بالای از اینا بحث بکنیم بحث از فرمی اگر من از پیشتان سوال بکنم که قطر یک پروتون خبر است این چقدر است مثال دخت این بار مثال دو زرگ در برنامه منفی پانزه متر این برما زود یک سنس جور نمی کنم درد نمی دانیم هم اگر بگم دو فرمی یک فرمی نیم فرمی ما فکر میکنم آسان میشه ای از استفاده واحدات عملی البته در تو تا اینجا مشکل داری؟ پاک کنم تخت دارم؟ پاک کنم؟ خیلی بیر رقم در کتله ما واحدات عملی زیاد داریم فرض مثال این واحدات عملی میتونه تون باشه در حدود یک هزار کیلوگرام یک هزار کیلوگرام ما یک تون یاد میکنیم این اگر بنامه کوینتر دیگه واحد داریم در حدود ست کیلو ست کیلوگرام ما یک کوینتر یاد میکنیم امی رقم LB یا پاو زیاد استفاده میشه ال بی در حدود چار سده و پینجا و شش گرام است بگر میکنم یا سپر شد و چار پنج شش کیلو گرام مازی زیاد استفاده میکنیم قیراد در حدود دو ست میلی گرام که ازی در وزن الماس مازی معمولا استفاده میکنیم امی رقم ای ام یو ای ام یو اتومیک ماس یونت یا بعضی ها تمام یو میگن دل ما که ای ام یو گفتیم اتومیک ماس یونت دل ما یو گفتیم یکی سفرق نمیکنه قیمت ازی فکر میکنم یک اشار شست شش در در برمای منفی بیسته هفت کلو برم یک اشار شست شش زرب در برمای منفی بیسته هفت کلو برم واحد فاو قراده کوچک هست یک یک ای ام یو چی هست؟ در وقتش وقتی تشریح بکنیم بس میکنیم بناهن واحداتی که در کتله داریم تون است، کوینتل است، ال بیس، قیلات است، ای ام یوز استفادهش میکنیم همچنان یک واحد بزرگ عبارت است سی اس ال است ای چقدر است؟ یک اشار چار مرتبه کتلی آفتاب است یک اشار چهار مرتبه کتله آفتاب ای یک عالم اندیس برام چند را شکر لمت او میگه که وقتی که من آفتاب را در نظر بگیرم و آفتاب کتله شد به یک اشار چهار مرتبه اگر یک جسم برسه چون این جسم بسیار سنگین بشه بناعن خاطر سنگینی خود دیگه قوی جاذبی که در بین ذرات است نمیتانه یکی دیگر جسم بکنه و بعد از یک اشار چهار مرتبه آفتاب همی کتله به خاطر تناسب وزن خود از هم می باشد این واحداتی هستند که در عملی ما برای کتله استفاده میکنیم ما فکر میکنیم ساده است
یه کافی میکنیم پیش میکنیم خلاص هست تیستر پا کنم بیم سر زمان یک چند مثال از زمان میکنیم در قسمت زمان مثال هایی که استفاده میکنیم در وعدات عملی بعضی مثال روز است یک روز 86400 ثانیه ایواز ازی که ما بگویم فرض مثال فردا بیا یعنی وقت ایواز ازی که بگویم برو 86400 ثانیه باد بیا اما ازی که اگر بگویم برو فردا بیا خوب تر است یا فرض مثال تصور بکنید شما میگین استاد این سوالای خود چو اختیار بیارم میگم دو روز باد بیا اما اگر دو روز زبر 86400 بکنم این زود سنس جو کده نمیتونه و ایواز ازی ازی خوب تر است استفاده کنیم هاور داریم سی هزار شایست سی کنت منت داره که شایست سی کنت اگر رفتم البته ماه داره ماه هم یکی ماهای شمسی و میلادی است یکی ماهای قمری است ماهای شمسی ماه در حدود سی و سی یک روز است و اگر ما سر ماهای محتابی خود استاب بایستاب بکنیم تقریبا بیست هفته شاید یا سی روز هم میگیره بیست هفته شاید یا سه روز بیست هفته شاید سه شبانه روز عبارت از ماهی محتابی ماست همی رقم سال سالهای شمسی داریم در حدود سه سد و شست و پنج شبانه روز و شش ساعت خب پس کافی است لازم نیست که من بیشنم سال کبیسه و سال خبیسه را تعریف کرده برم یا سال عادی و سال کلام و سال فلان و سال فلان هیچ نیاز نیست به این صورت اینی واحداتی هستن که ما در خود زمان از این معمولا استفاده میکنیم فکر نکنم که مشکل باشه در قسمت مساحت هم واحدات هست فرض مثال جریب چی هست، هکتار چی هست، بسوا چی هست، بسواسا چی هست در فشار هم ما می رقم واحدات داریم در همه کمیات واحدات عملی خود داریم ولی نیاز نیست که وقت خود را فعلا بالای از تو بحث استفاده بکنیم باز انشالله که برسیم واحدات عملی هر جزء هم انشالله تشتیب بکنیم تا اجه سوال داریم؟ آجلی را کپی کنیم تیستر خلاص هست؟ پاک میکنم دختر واحدات عملی را تو اکثر حد فامیلی که واحداتی است که فیزیک قبولش ندارد ولی معمولا در محیط خود ما از این استفاده میکنیم حال میاییم به اندازه گیری چطور صورت میگه البته اندازه گیری طول هر اندازه گیری در فیزیک دو میتود داره یک میتود مستقیم دو میتود غیر مستقیم دو میتود غیر مستقیم میتود مستقیم به کدام میتود گفته میشه میتود مستقیم به میتود گفته میشه که ابتدا و انتها هر دویش به دسترس ما باشه فرض مثال ما میخوایم اینی فاصله را اندازه بکنیم این نقطه را ایات میکنیم این نقطه را بیات میکنم نقطه مبدا و نقطه انجام هر دویش اگر در دسترس ما باشه این تو میتود یاد میکنم میتود مستقیم در میتود مستقیم ما از وسیله به نام متر استفاده میکنیم اگه واحد زیاد است 10 متر 100 متر کیلومتر هکتومتر، دیکامتر، هر آن چیزی که است اما اگر این واحد کوچک میشه فوقلاده فرض مثال باشه مثال بتو میتونم تختر رو میخوام اندازه بکنم ابتدا به دسترس ماست؟ پس ابتدا به دسترس ماست؟ پس به نعن ما میتونیم البته این وقت که اندازه گیره میکنیم توسط متر و این میتود یاد میکنن میتود مستقیم اگر این فاصله فوقلاده کوچک میشه اگر این فاصله فوقلاده کوچک میشه در این صورت ما میتونیم از متر متر کوچک که بارد از یا حسای کوچکش است 
توسط میلی متر استفاده بکنه یعنی اگر فاصله کوچک میشه خود وسیله متر تا به حدود میلی متر هم این اندازه کرده میتونه یعنی چی معنا میتونه؟ یعنی یک میلی متر هم ما میتونیم توسط متر اندازه بکنیم که در بین زی سانتی متر هم جدا شده میلی متر هم جدا شده برای توسط وسیله متر تا یک میلی متر یک میلی متر در حدود در برمای من بیسی متر است تا اینی دقیق اندازه کرده میتونه اما به فاصله فوقلاده از میلی متر هم سرحدش کوچک شود باز ما چطور کنیم که از کدام وسیله استفاده کنیم؟ آیا از وسیله متر استفاده کرده میتونیم؟ نه باز در این صورت شما میتونیم توسط برنیر کالیپر کار کنیم ورنیر کالیپر ورنیر کالیپر دو اسی یک میلی متر هم اندازه کرده میتونیم یا اگر دقت شد ببینیم دو 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 این دبل مای منفی سه میشه ایران به صورت باید دبل مای منفی هست دبل مای منفی هست دبل مای منفی سه دبل مای منفی چار متر اگر از, از ورنیر کالی پرام کرده زره کچک شد از دوام اسی میلی متر هم کرده زره کچک تر شد با دایی صورت توسط اسکیو گیج یا اسفیرومتر ما میتونیم استفاده بکنیم دقت از این دودل یکی بر صدام اسی میلی متر است یا در برمای منفی پنج متر اگر از این کدر کچکتر میشه جسم دیگه هم کچکتر میشه مثلا مالیکول ها باری با در این صورت نمیتونیم توسط میتود مستقیم استفاده کنیم در اوجه ما مجبور است از میتود محصولهای کار بگیریم که او میتود میتود غیر مستقیم است همچنان فاصله که بعد از رس ما ابتدایش است انتهایش نیست یا نه ابتدایش است نه انتهایش است او باز هم اگر بزرگم می باشه توسط میتود اندایرک یا میتود غیر مستقیم شما استفاده کرده می تانید. در فیزیک این میتود زیاد استفاده می شود میتود غیر مستقیم که میتودی است به اساس فرمول گذاری آیا بین میتود غیر مستقیم کدام میتود است؟ پا کنید بخیر میتود غیر میتود غیر مستقیم میتود غیر مستقیم به اون میتود گفته میشه که در یک اندازه گیری فرض مثال یک حسیش به دسترس ما هست مبدیش هست انجامش نیست یا نه مبدیش هست نه انجامش هست مثلا چطور فرض مثال شما تصور بکنید یک ارتفاع کو فرض مثال ای حسیش امرای ما هست ولی ای حسی به دسترس ما نیست من این ارتفاع چطور تاییم میکنم یا فرض مثال یک کور رو نظر در بین دریا قرار داره و ما در این طرف دریا هستم نه ابتدا به دسترس ما است نه انتها به دسترس ما است ما این ارتفاع چطور تعیین میکنم یا فرض مثال ما در زمین قرار داریم این یک سیاره است این مبدا به دست ماست که وارد زمین است انجام به دست ما نیست این فاصله چطور تعیین میشه یا فرض مثال شما تصور بکنید که این می سیاره را با این سیاره دیگر نه مبدا به دست ماست نه انجام به دست ماست این فاصله چطور تعیین میکنم یا فرض مثال ما طرف محتاب سعی میکنیم محتاب اینه تو یک خطر دارم اینه خطر زیر ما چطور محصبه میکنیم اینه میتود عبارت از میتود چی است؟ غیر مستقیم یا فرض مثال میتو تصور بکنیم که این دریاست و این عمقش است یا بحر است ما میگیم که این دینی فلانی عمق است یا این اینه قدر عمق دارم یعنی میده از کجا فامیدیم یا فرض مثال شما تصور بکنیم اینجا یک تیاره است و شما در اینجا هستی. و شما میگین که از اینجا تا به اینجا تقریبا 4 کیلومتر 14 کیلومتر این قدر کیلومتر فاصله است این از کجا فهمیدین این چطور میتونیم اندازه بکنیم این میتود میتود غیر مستقیم است خب بیاین ببینیم جواب نیست به صورت بازم تکرار میکنم جای بسیار آرام پیدا کنید تا موضوع رو درک بکنیم میتود غیر مستقیم دو قسم است یا توسط انکاس دو توسط تریگونومیتری یا تخنیک مسلسه دو قسم شما میتونید البته میتود محاسبه غیر مستقیم خودت داشته باشه 
یک طریقه طریقه چی گفتیم طریقه اول ما طریقه رفلکشن یا انکاس است طریقه دوم ما طریقه تریگونومتریک یا طریقه مسلسل اول میریم سری طریقه رفلکشن یا انکاس ای چطور تایید میشه بسیار ساده شما ایتا فکر بکنیم که این از اینجا ساوند را روان میکنیم وقتی که ساوند حرکت میکنه به یک سرعت حرکت میکنه سرعت از ثابت از دعوا فرزن 330, 331, 340 متر فی ثانیه یک سرعت ثابت فرزن 340 متر فی ثانیه وقتی که حرکت میکنه میه یا میه یا میه میه در این قسمت اون فاصله را که ما میخواییم بالا از این میتابه دوباره این ساوند برمیگه وقتی که این ساوند تا اون جره و دوباره برگشت اول هل ای بگویم چه قرار تایی کرد؟ یک ایسا تایی کرد یا یک ایسا تایی کرد یک ایسا پس آمد معلوم دارست که دو ایسا تایی کرد یک ایس رفت یک ایس آمد بسیار خوب همین لحظه که ساوند روان کردیم ساعت چند بجه است فرزن هشت و چند دقیقه ساوند میره پس میایه چقدر زمان میگیره؟ هشت و چل و دو دقیقه مدت دو دقیقه بران یک فرمولا که ساده وی مسالی است اس بر تی و ای اس نیست دو اس است دو فاصله رفتای کرد از جد طرف هم مستعین بکنیم دو اس مسایی بر وی ضرب تی اگر اس به دست بیاریم وی ضرب تی بر معلوم دارست که سرعت سوت ما می پامه سی سوت چه زمان همین لحظی که حرکت میکنه میره پس میره و تقسیم دو ای تایل کردن ای فاصله حتی از این فرض مثال شما تصور بکنیم اینی مغز آدم است فرق سرش دکتر سایبا سام در اوان میکن و در این گراف دانه دانه میخانه اینی جا فرضان یک دانه است اینجا دانه نیست سام میایی تا قسمت پس دوباره برمیگرده این مدت زمان توسط کمپیوتر تایل میکنه وقتی که رو ما روان میکنیم روان میکنیم روان میکنیم میره دیگه قسمت و دوباره برمیگرده اینا خواندن که اگر یک مغزی که یا فرق سری که نارمال باشه ای تا که میایه پس میره یک و نیم ثانیه رو میگیره اما این میبینه که در اینجا برخورد کرد یک ثانیه آمد میگه ولی در اینجا یک چیزی هست نامش تومور یا هر چیزی که میمانه نام از اینجا یاد میکنم به نام چون تاسد ساوند روان کرد نام دیگه ازی در سونوگرافی. یا نام دیگهش عبارت از التراساند التراساند به این خاطر که سوت را که ما روان میکنیم سوت که ما گپ میزنیم این فریکانسی ضعیف است ما کوشش میکنیم که سوتی که باید فریکانس قوی تر باشه روانش میکنیم الترا باشه یا فرض مثال آق دریاش رو تقیل میکنیم با مجرده که این سوت آب است و قسمت پایینی آق به این شکل است فرض مثال انتر چیزی هر چیزی که هست بناعن ما اینجا ساند روان میکنیم ساند پس میاد ساند روان میکنیم ساند پس میاد ساند روان میکنیم ساند زود میاد ساند روان میکنیم ساند نوخ میاد زود میاد چی معنا میگن برای در این قسمت یک بلندی وجود داره نوخ تر میرسه دیرتر میرسه چی معنا میگن برای در اینجا یک عمق موجود است ولی ساندی که ما گپ میزنیم توسط از اینه ساندی که با پاور و قدرت بلند و فریکانس بیشتر باشه و وسایل موجود است زمان را مشخص میکنه با مجرد که حرکت میکنه پس می اینکاس میکنه این زمان شما در کمپیوتر بخوانید زمان دارید سرعت سوت در مایات میفهمید و بعد از زود تقسیم دو بکنید ما فکر میکنم فاصله تعیین میشه همچنان در جاهایی که ساوند نمیرسه این قدر انرژی نیست که برسه فرض مثال تصور بکنید اینجا یک تیاره حرکت میکنم اینجا یک تیاره حرکت میکنم و این تیاره که حرکت میکنم ساوند نمیتونیم تا به اون محیط برسانیم و دوباره بیاریم ما کوشش بکنیم از انواج قوی الکترومکماتیس استفاده کنیم و این موجی که حرکت میکنم میاریم و دوباره پس برمیگرده این موج سرعتش به ما مالوم است سی ست هزار کیلومتر پر سیکن ای سرعتش مالوم است 
فرمول ما چی بود؟ S مساوی است به V زب T بر دو و توسط کمپیوتر چون سرعت از این فوقالاده زیاد است در حصه بسیار کمی از ثانیه در فرکشن ثانیه در کسری از ثانیه شاید از صدا میسه، ازارو میسه، ده ازارو میسه، صد ازارو و سی ثانیه این وقت که حرکت میکنه پس میایه و این موج را که ما روان کردیم این موج دارای قدرت بیشتر است که برای امواج الکترومکناتیس یاد کردیم او ساوند خو خودش از جمله امواج میخانیکی بود ولی ما امواج الکترومکناتیس روان کردم و پس آمد این پروسه را یاد میکنه به نام رادار توسط رادار ما تثبیت کردیم که تیاره در کدام فاصله از ما قرار داره این تکنیک عبارت از تکنیک رفرکشن مطمئن هستم که در این مشکل نداریم میم در قسمت تریگونومیتری در این چطور ما میتونیم محصبه کنیم به هر صورت این را بگیرین آنجا معلوم میشه کابل نزیز با کنون تخترم باکش طریقی دوم طریقی تریگونومیتری ای چه قسمه است؟ یک وسیله را استفاده میکنن به نام سکستند این وسیله چه رقم چیز است؟ اینی نقطه که حرکت کرده بتانه دو بازو داره یک بازویش اینجا یک بازویش هم ده قسمه بازوی اولی را در یکی از قسمت ها ایار میکنیم و در بازوی دومی تلسکوپ نصب است این بازوی دومی تغییر وزیر است اتو را رفته میتاره یعنی ما میتاره میره باز بسازم تا به زاوی نوه درجه و اینجا وسیله موجود است معلوم میشه که زاوی صفر است در درجه است بیس درجه است سی درجه است شست درجه است نوه درجه است هر چی آلی ما میخواییم فرض مثال ارتفاع یک نقطه رو ببینیم فکر بکنیم که اینی قله است و این قله را ما میخواییم یا یک پایه است یا یک ارتفاع است هر چیزی که است ما میخواییم ارتفاع زیر تاییم کنیم برای ارتفاع تاییم کردن یازی ای سطح زمین سکستنت را میاری در اینجا میگذاریم ایره که گذاشتیم یک قسمت از ایره ایار میکنیم به قسمت پایینی این نقطه تلسکوب هم در این قسمت موجود است این قسمت پایینی را میخوانیم زاویه سفر بعد از ایره باز میسازیم ایره که باز ساختیم ایره تو فرطایی میکنیم ای امی خود زال دوم سکستند و یا تلسکوپ آره این زاویه را به دسترس ماست توسط نقاله اونجا موجود است این خانده میشه این زاویه شد الفا فاصله اولی ما تا به پایه معلوم است اکس یا معلوم است میمانه ارتفاع این معلوم است مقابل یا مجاور برای الفا تانجانت تعریف میکنیم تانجانت الفا مساوی است زل مقابل H برچی X به یه مجهول کی است H به نام H مساوی می شود X تانجانت زاویه تانجانت زاویه آیا یا الفا هر نامه که مردی آیا این زاویه بشید نیست؟ هست این فاصله برایت نیست؟ هست ارتفاع مجهول است پیدا نمی شه؟ می شه این طریقه عبارت از طریقه تریگونو متری آل یک سوال می شه که استاد اگر فرض سال این فاصله ابتدایی هم پیش من نباشه با چطور شد؟ ساده است دقیق باشیم ببینیم چرا هم تریش میکنم فرض سال تصور بکنیم ای از یک دریا در این قسمت یک پایه است و این فاصله را ما میخواییم یا این ارتفاع را تریم بکنیم و ما در این قسمت قرار داریم 
شما چی میکنید؟ همین وسیله تانا ایار بکنه یک بار اینا رو پاک میکنه یک ذرا مزایمت میکنه اگر اجازه سیران پاک میکنه ما میخوایم که این ارتفاع رو ببینیم اگر تو میخوایی این ارتفاع رو ببینی امین وسیله را یک دفعه ایار بکن ریدنگ پایی نداشته باش با خانش شقص بالای را میگی اینی زاویه هم در خدمتت است این را میفاره این زاویه است الفا یک و این فاصله این پشت نیست این فاصله نامشن میمانیم اکس و این هم یاد میکنیم اچ اینا اگر اجازه است تانجا در بایک تعریف میکنم تعریف تانجا در بایک چی است؟ تانجا در الفا یک مساوی است زور مقابل با مجاور اچ با اکس اگر ما اچ پیدا بکنم اچ ما مساوی میشه با اکس تانجا در الفا یک این معتلی اول در اینجا H مجهول است X مجهول است اما الفا معلوم است دو مجهول شد دو مجهول در یک مادل حل نمیشه چی میکنیم؟ آجل در اینمی موقعی که قرار داریم کمی پشت سر بره یا کمی پیشوی بره مشکل نیست فرض مثلا ما به اخر برختیم در این نقطه سابقه A بودیم ما آمدیم به نقطه B معلوم دار است که چقدر پشت سر میعی ای پیشت است دو متر پیش سر آمدی، سه متر یا دو متر پیش روی رفتی، هیچ مشکل نیست دوباره ریدنگ امین وسیله تا بگذارم وقتی که اکستند رم هم بگذارم، این زاویه هست سفر دوباره وقتی که ریدنگ دو هم میگیرم این زاویه میشن الفا دو تانجان در الفا دو رو تعریف میکنم زور مقابل H و زور مجاور X هست باشین کی فاصله را یک نام بانیم نام از چی بگیریم؟ x1 بگیریم سریز x1 x هست زور مجاور x1 هست یا کلش کلش چرا مثال هست پایم زاویه باید باشه x جمع x1 اگر طرف هم مستعین بکنیم h مساوی است این ضربه دیم x جمع x1 ضرب تانجانت این الفا این بود را بکنیم دو مادری خود نشته میکنم مادلی اول H مسایی به X تانجا در الفا یک و مادلی دو H مسایی به X X یک تانجا در الفا دو حال ببینیم کنم پارمتر رو دارم تانجا در الفا رو دارم تانجا در الفا دو رو دارم X یک به مقدار که من پیش روی یا پیش سر رفتم این رو دارم مجهول کیما X مجهول کیما H مجهول کیما H مجهول کیما X چند مجهول داره؟ دو مجهول چند مادله داره؟ دو مادله بسیار با صورت میتونیم تر بکنیم این تخنیک تخنیک ترایگونومیتری که ما میتونیم به این اساس در حقیقه کی را پیدا بکنیم اگر ما مبدع بد استماع نباشد انجام بد استماع نباشد ما میتونیم فاصله را دقیق بکنیم مطمئن هستم کی را فامیلیم تا اینجا سوال داره؟ این را بگیرین آجا پیش میریم Hello, sis. Pak kan tak kerja. Ya, metode di dalam dorim bermula metode parallax. Ya, metode zawi merkazi. چه رقم چیز است؟ زاوی مرکزی اگر ای یک دایره باشه و ای مرکز دایره ای یک قسمت شا ای دیگه قسمت شا و اینی هم قوس ای قوس ما عبارت است S و ای شا R و ای هم شد زاویه اگر زاویه را تعریف بکنیم به اساس رادیان مساوی است S بر R S بر R اگر من S داشته باشم و اگر من A را داشته باشم یا زاویه را داشته باشم ما میتونیم A را بدست بیاریم 
مقصد دبای نیست نه یکی از مجهولا یا اس باشه یا آر مجهول باشه یا تیتا مجهول باشه و دو پارامتر دیگر رو بفهمین او رو پیدا کردن میتونه این میتود رو یاد میکنن میتود پارالنکس این میتود در کجا استفاده میشه چطور میتونی از این میتود استفاده بکنی بسیار ساده این رو دفعه بگیرین آجل تستر خلاص هست پاک میکنم دقیق باشین استفاده از این فرض مثال ای از محتاب فکر کنی شما همین وسیله را بگذارید اکستنت را و این قسمت را زاویش را یاداش کنید اینجا هم این قسمت را هم امروی تا یاداش کنید اینی زاویه را میخواهید تیتا و فاصله زمین تا به این قسمت فکر کنید محتاب است فاصله زمین تا محتاب به ما معلوم است فاصله زمین تا محتاب به ما معلوم است وقتی که محتاب همون حالت کلی خود را میگیره میمانه ای که یه بارد از قطر محتاب است که حیثیت چی را گرفته؟ حیثیت قوس مقابل را گرفته تا حیثیت فرمول تیتا مسیح و اس بر آ ما میتونیم محصبه کنیم آ عبارت از فاصله زمین تا به محتاب تیتا این همی دو قسمت را که ما خواندیم زاویر یاد داشت کردیم اس یا اکس یا هر نامی که میبانیم عبارت از قطر محتاب تاسود از این ما میتونیم قطر محتاب از همین جماعه سبه بکنیم همین رقم اگر ما میخواییم فاصله بین سیارات دور را ببینیم پیش از اینکه من سیارات دور را کار بکنم یک چیز را میخواییم برتان بگویم یا تان باشه زمانی که یک فاصله را میخواییم محاسبه بکنیم اگر نسبت به یک کمیت دور محاسبه بکنیم او کمیت دور نسبت به تغییر موقعت شما او قدر تغییر موقع نمیده مثلا چه قسم؟ من تو مثال ساده میتونم اینجا فکر بکنیم آفتاب است و اینجا شما روی یک سره را میرین وقتی که آفتاب در موقع بسیار دور است شعای را که بر ما روان میکنه عبارت از شعای موازی است بسیار وقتی که تو میعی در این قسمت قدم میزنی اینجا قدم زده رایستین اگر از پشتان سوال بکنم که آفتاب در کدام قسمت تان قرار داره فرض شما میکنیم به طرف دسته راست بسیار خوب حالا من میخوایم در رو طرف برم سوال میکنم از پشت آفتاب در کجا قرار داره هر از آن دسته راست میگی یک کیلومتر را میری و میگم آفتاب در کجاست میگی هنوز هم دسته راست معنی این جمله چیز که به فاصله هایی که ما مد نظر میگیریم تا یک قسمت را میریم جسمی که بسیار دور باشه تقریبا موقعیت نمیده دلیل چیز دلیل ای است که اصلا اینی زاویه ای که تشکیل میشه این زاویه یک زاویه بسیار کوچک است به حد کوچک این تو معنیمتا که اگر یک جسم بسیار دور باشه بسیار دور باشه در صورتی که ما تغییر موقعیت میتیم این جسم دور نظر به ما تغییر موقعیت نمیده ای تو نیست که ما یک سرک متری سوامد و بگم آفتاب در کجاست تو بگی آفتاب پشت سرما امکان نداره مثل که شما اگران جای سفر کرده باشین یک کور رو میبینیم در بسیار موقعت دور به دست راست هم قرار داره سفر کرده میرین سفر کرده میرین نیم ساعت چل دقیقه پینجا دقیقه شست دقیقه ساعت بیشتر و چی میگه؟ ای چی رقم است که هنوز ما ای که از روی از لحظه که من میبینم از یک ساعت پیشی که من میبینم به دست راست است ایش نیست که ای به پیش سر بانم بنابراین تغییر موقعت زاویوی ازی فاو ما میخواییم البته یک سیاری که از ما دور است این فاصله را تعیین بکنیم اول یا تن باشه فاصله سیاره ستاری را که میخواییم تعیین بکنیم اگر فاصله بسیار دورش را ما تعیین کرده نمیتونیم به صورت میدیم یا به صورت متوسط اگر میباشن به صورت سیاره که یا ستاره که به صورت اوسط از ما قرار دارن این فاصله را تعیین کرده میتونیم خب چطور؟ شما ایتا فکر بکنیم که ای از زمین ای و اینجا مس آفتاب سن سایز یا اس میگیریم آلی ما میخوایم که اینی سیاره را تعیین کنم یا این ستاره را تعیین بکنم که فاصله از این تا زمین چقدر است اگر فاصله زمین تا این ستاره میخوایم تعیین بکنیم ما مبدا یک ستاره بسیار دور را میگیریم و این ستاره دور از اجازه است بالا را پاک 
اینجا یک ستاره دور ما عیسیت مبدع میگیریم و او شای که بر ما میته شای موازی است مذرت میخوایم به شما خطکشان نیست خب به هر صورتش به شکل اکستنترا میگذاریم این رئیست مبدع میگیریم وقتی این رئیست مبدع میگیریم دیگه قسمتی از اکستنترا باز میکنیم و این فاصله را میبینیم یا این ستاره را میبینیم وقتی که من این ستاره را میبینم از همین زمین اینجا یک زاویه تشکیل میشه این زاویه را یاد میکنم تیتا یک شش ماه منتظر میشینم و ای زمین در این قسمت میرسد وقتی که زمین در این قسمت میرسد معلوم دار است که در یک سال دوباره پس در جای خود داره میزنم اینجا دوباره اکستنت را باز میکنم و در این فاصله عبارت از این قدر فاصله دور برای این ستاره نیست وقتی که اکستنت را باز میکنم باز هم مثل که آفتاب بمود سراست ما بود ای زل ابتدایی و ای زل نهایی برای ای زاویت این کرد وقتی که ای زاویه رو تاییم کردیم ای زاویه شد تیتا دو یکیش تیتا یک دیگیش تیتا دو همچنان ما اینی فاصله رو یاد داریم این فاصله چقدر فاصله زمین تا افتا یک ایو از اینجا تا به اینجا یک ایو دیگه چند ایو شد؟ دو ایو دو ایو اینی فاصله شد دو ایو مشکل ما چیست؟ این فاصله رو باید تاییم کنیم اینی ای قسمت آره باید تاییم بکنیم حالا اگر اجازه میتین چرا قم تاییم کنم اینی زاویر کاش که بفهم این زاویر چطور بفهم خب ساده است با اینی یه خط موازی رسم میکنم رسم کردم اینی زاویه اگر تیتا یک است این زاویر چند است تیتا یک چرا اینی خط و این خط مده نظر بگیرین این و این خط عبارت از قاطع است اینی زاویه رو داره تیتا یک نیست این کمون تو ادامه پیدا کنه اینجا یا تیتا یک نمیشه نظر به زوایه متقابل برست اول نظر به زوایه متوافقه نظر به زوایه متقابل برست یا هم تیتا یک است یا هم تیتا یک است خیلی این گپ در اینجا این خط با این خط موازی است این اگر تیتا دوست اینجا زاویه که تشکیل میشه تیتا دو ما او را کار ندارم این قسمت کار دارم تیتا دو این حالی مجموعه این زاویه چقدر شد مجموعه این زاویه تیتا شد این تیتا ما مسایی به چی است تیتا یک جمع تیتا دو و از اینجا رابطه داشتیم تیتا مسایی به اس بر آه یا اگر آر را به دست بیاریم اس بر تیتا از اینجا آر مسایی است اس عبارت از دو ایونیست تیتا عبارت از ریدگی که داشتیم تیتا یک جمع تیتا دو نیست به نام قوس هم داریم زاویه هم داریم فاصله پیدا میشه این عبارت از میتود پارالکس که ما میتونیم ستاره که به صورت اوسط قرار دارم اینا را تعیین بکنیم تعدادی از استادان عزیز شکایت داشتن که استاد وقتی که توی فاصله را تعیین میکنی آیا این ستاره تغییر موقعیت نمیته تغییر موقعیت میته اول ما مبدا را نظر به این ستاره که انتخاب کردیم این ستاره دور است و اگر این ستاره ستاره بسیار زیاد دور است تغییر موقعیت از این نسبت به تغییر موقعیت از این بسیار ناچیز است تغییر موقعیت این ستاره را پرسان کردن که آیا <تصفح> الحمدلله این زاویه را که تو این ستاره را که تو میبینی در این قدر شش ماه بعد وقتی که جمعی باز دوباره اوکی در اونجا است اول ستاره بسیار دور مثل که آفتابه برای مثال دارم مثال دارم تغییر موقعیتش یک تغییر موقعیت بسیار ناچیز است دو هیچ محاسبه در فیزیک محاسبه صد فیصد درست نیست اشتباه در اندازه گیری صد فیصد است صد فیصد اشتباه ما داریم یعنی هیچ امکان نداره که ما دقیق دقیق محاسبه بکنیم این را بخیر انشاءالله اگر روزای پروردگار پاک باشه روزی که ما اشتباهات در اندازه گیری شروع بکنم این مفهومی مشکل شما هم انشاءالله حل بشه بر صورت امروز که فقط میکنم درس امروز و میمانه در قسمت مشکلاتی که اگر در درس ما میبینیم باز هم لطفا ما خفر نمیشیم و این شما هستین که ما را اسلامی سازین 
کوشش بکنین کامنت بکنین اگر نواقصی که در درس دیده میشه و میمانه یک چیز دیگه هم که بارها از پشتان خواهش کردین لطفا ویدیو ها را با همه مشترک بسازین با سونفیایتان استادان گران قدری که ما را میبینن چی استادان مکاتب هستن چی استادان های کورس ها هستن لطفا کوشش بکنین با شاگردتان در میان بگذارین تعدادی هستن که واقعیت شاید در کورس درس خوانده نتانند در مکاتب هم به بسیار مشکل از نوع اقتصادی جنجال دارند اونا البته ویدیو را تعقیب بکنند ولی یک چیز دیگه که سوال میشن که استاد ما نت نداریم که قدر اینا را دانلود بکنیم لطفا ما حال نت های بسته های یک ساعته یا بسته های شبانه داریم که به پول بسیار ناچیز شما فعال بکنیم و تمام ویدیو را یک دفعه دانلود بکنیم یا کسایی که دانلود میکنن از سوپیاتن فلش بخواین و اونا را در حقیقت بهشان انتقال بدین و کسایی که نزدیک کورس تروی ساینس هستن و میتونن فلش خود بیارن البته اونجا اگر روزای پروردگار پاک باشه به اداره تسلیم بکنن مسئول اداره انشاءالله برتان ویدیو را خواهد داد باز هم تشکر از اینکه با ما بودیم تا آخر انشاءالله به برنامه های ما بعد برنامه های جدیدتری در بحث فیزیک خواهد داشتیم وقتی بسیار زیاد خوش خداحافظ